നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയറി ഞാൻ ഡോക്ടർ സെറിൻ പീറ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുന്നത് വിൻ്റർ ആൻഡ് സമ്മർ സീസൺസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ചിൽഡ്രൻസിലാണ് ഓൾഡ് ഏജിനേക്കാളും ചിൽഡ്രൻസിലാണ് കൂടുതലും ചിക്കൻ ബോക്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിബിൾ ഡിസീസാണ് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അൺലെസ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് അവർക്കല്ലാതെ ചിക്കൻ ബോക്സ് കൊണ്ടിട്ട് വേറെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെരിസല്ല എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് എക്സ്പോഷർ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞേ നമുക്ക് ഫീവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫീവറാണ് ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ഫീവറിൻ്റെ ഒപ്പം വിശപ്പില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന തലവേദന ക്ഷീണം ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് സിംറ്റംസും കാണാവുന്നതാണ് ഫീവർ സബ്സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റാഷസ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് റാഷസ് കൂടുതലും ആദ്യം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രങ്കിലായിരിക്കും ചെസ്റ്റ് അബ്ഡമൻ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഫുൾ ഫേസിലേക്കും ഫുൾ ബോഡി കവർ ചെയ്ത് റാഷസ് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് അതായത് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വൈറസ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഈ ഫീവറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഫീവർ സ്റ്റേജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന ആൾ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബെഡ് ലിനൻ അവർ യൂസ് ചെയ്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് ഡ്രസ്സ് പില്ലോ കവർ ഇതിലൂടെയൊക്കെയും ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവും പിന്നെ കൂടുതലും ഇറപ്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസ് സ്പ്രെഡായി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് അല്ല എന്ത് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫുഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരുപാട് റിലീഫ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടും നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഡൈജഷൻ ഒരുപാട് വീക്ക് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ പൊതുവെ സോൾട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറപ്ഷൻസ് മൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സോൾട്ടി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസി ഫുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൗത്തിലുള്ള ഇറപ്ഷൻസ് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നല്ല പെയിൻ വരും കാരണം പൊതുവെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പൈസി അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മൗത്ത് മൗത്ത് സോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഫുഡ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബോഡി എപ്പോഴും നല്ല ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കണം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാതെ നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഇറപ്ഷൻസ്
പ്രോപ്പർട്ടി അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈസിൻ പ്ലൻറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ഫുഡ്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി വൈറൽ ഫുഡ് അത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഗാളിക്ക് പറയാം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തൈര് തൈര് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതിനെല്ലാം ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു റിലീഫ് പേഷ്യന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് പേരയ്ക്ക ആപ്പിൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒരു തവണ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇല്ല എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അറിവ് പക്ഷേ ചിക്കൻ ബോക്സ് വീണ്ടും വരാം വെരിസെല്ല വൈറസ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ ഇയേഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് ആ വൈറസ് വീണ്ടും റിയാക്റ്റീവ് ആവുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഹെർപ്പസ് ഊസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതലും നെർവ് പെയിൻ ആയിരിക്കും ഈ ഹെർപ്പസ് ജൂസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ബാക്കി ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തനിയെ മാറാവുന്നതുമാണ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തനിയെ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയി മാറുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് സോ ചിക്കൻ ബോക്സ് നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെരിസെല്ല വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെർപ്പ് സൂസ്റ്റർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശം ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ഇസ്മി ഡോക്ടർ സെറിൻ പീറ്റർ സൈനിങ് ഓഫ്